على كلمته ويسعدني ان اعطي الكلمه لمعالي الوزير جون كيري وزير خارجيه الولايات المتحده شكرا جزيلا معالي الوزير شكري واتوجه ايضا بالشكر للامين العام السيد بانكيمون ونائب رئيس الوزراء السيد مصطفى والسيد بريندي وايضا زميله زميلتنا هنا كاثرين اشتون اود ان اتوجه بالشكر الخاص الى فخامه رئيس السيسي ومعالي الوزير شكري على قيادتهم وريادتهم وجهوده وايضا جهود السلطه الفلسطينيه وعملهم مع اسرائيل لوقف اطلاق النار كما اننا نحترمهم ونشكرهم على شراكتهم مع الولايات المتحده الامريكيه ليس فقط من اجل العمل لوقف اطلاق النار وحسب ولكن ايضا في مساعدتنا على جلب هذه الجهود من اجل اعاده الاعمار وكما قال فخامه رئيس The same can also be said of Foreign Minister Brenda in Norway, whose historic connection and commitment to these issues go back more than two decades to the Oslo Accords. And I'm personally uh, always impressed by the deep engagement of Norway uh, in efforts to make peace, not just here but elsewhere in the world. And of course, President Abbas, thank you for your perseverance and your partnership. This has been a uh, difficult few months on a difficult issue in a difficult neighborhood. And no one feels that more than the people of Gaza. This summer, as we've heard in some of the statistics that Secretary General shared with us, more than half a million Gazans had to flee their homes and seek safety. 20,000 homes were destroyed were severely damaged and more than 100,000 people remain displaced uh, and winter is fast approaching. I have uh, been to Gaza at a time like this and I will never forget traveling to Izbet Abed Rabo in Gaza in 2009 and watching children playing in the rubble, seeing little Palestinian girls Uh, playing where just months earlier homes and buildings had stood. The humanitarian challenge then was enormous and shockingly, amazingly, and every speaker has mentioned we are back yet again, the humanitarian challenge is no less enormous in 2014. So the people of Gaza do need our help. Desperately, not tomorrow, not next week. And shockingly, and And shockingly, and shockingly, And shockingly,
just since this summer's conflict began. But I will say to all of you, and I think everybody knows it, we come here with a sense of uh, awesome uh, responsibility and even resignation about the challenge that we face because we all know that so much more needs to be done even though there have been encouraging steps. I'm particularly grateful to UN Secretary General Ban Ki-moon and Special Coordinator Robert Seri for helping to broker an important agreement between Israel and the Palestinians. And we appreciate Israel's cooperation in continuing to provide humanitarian access to Gaza through its crossing, which is essential if all of this is going to work. We welcome that Israel has recently announced new measures that should allow increased trade in agricultural goods between Gaza and the West Bank and more permits for Palestinian business leaders to enter Israel. We hope to see many more positive steps announced and implemented in the coming weeks and months. And we need to get back to the difficult work, not just of reconstruction and recovery in Gaza, but of actually building Gaza's economy for the long term and developing its institutions under the Palestinian Authority. The Palestinian Authority and President Abbas must be empowered in all that we do in order to define and determine Gaza's future. In order to define and determine Gaza's future. There is a way forward. أيضا بالنسبة لسلطة الجمارك للسلطة الفلسطينية وتمكينها وأيضا لتوفير إمكانات للسلطات الفلسطينية فيما يتعلق بالخدمات البترولية والنفطية وأيضا وضع آليات لهذه الخدمات في غزة فهذا تماما ضروري لإتاحة الإمكانات من أجل أن يتم وقف إطلاق صواريخ من قبل غزة في أي وقت لأن ذلك سوف يحدد مستقبل غزة في المستقبل أننا نسعى للعمل على إعادة بناء غزة ولكن لا يمكن أن نتغافل أنه هناك حاجة لخلق استثمار طويل المدى في غزة وتدعم القطاع الخاص وأن يتم العمل في هذا الإطار مع اللجنة الرباعية ومع رجال الأعمال ومؤسسات رجال الأعمال من أجل أن يتم تعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني فإن هناك خطط استثمارية لتحقيق نمو في الأراضي الفلسطينية بملايين الدولارات أن يتم أيضا هناك تحمل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات نحن نتحدث عن استثمارات حقيقية لدينا شركة ماكنزي في كل قطاعات الفلسطينية وهناك إصرار للعمل في هذه المجالات لخفض البطالة من 20% إلى 8% على مدار ثلاثة أعوام نحن نتحدث عن استثمارات حقيقية تطرح فرص عمل للفلسطينيين وهذا ما سيحقق فارقا على المدى الطويل والآن نحن كنا نحقق تقدما اقتصاديا ونضع إطارا اقتصاديا للمضي للأمام أيضا مرة أخرى تم استبدال الحوار بالعنف وهناك تحديات كثيرة نواجهها وهذه هي المرة الثالثة على مدار أعوام ستة مضت نقوم ببذل جهود لإعادة إعمار قطاع غزة هذه هي المرة الثالثة في على مدار ستة أعوام أن تتعرض غزة للدمار من خلال الحرب هذه المرة الثالثة التي نعتمد فيها على وقف لإطلاق النار وإجراءات مؤقتة لوقف هذا العنف مرة أخرى نحن هنا لإعادة إعمار غزة بعد سنتين أو أقل إن لم يتم الوصول إلى حلول دائما سوف نعود مرة أخرى بعد 
عمين لنفس النقطة فإن وقف إطلاق النار لا يعني أنه سلام نحن يجب أن نصل إلى حل والعودة لطاولة المفاوضات وطرح الخيارات التي يمكن أن يتفهم كل من هم معنيين بهذه القضية خيارات تتحدث عن عدالة أكثر بمجرد وقف إطلاق النار فهذا ليس هو طموح الشعوب طموح شعوب هو السلام وقف إطلاق النار والحفاظ عليه لا يوفر فقط الأمن للإسرائيليين ول فلسطين ولدولة فلسطين الكل هنا يعلم بأن الولايات المتحدة مع الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية تعمل على إعادة إحياء مفاوضات السلام مرة أخرى والحديث عن المستوطنات الحقيقة التي لم يتم الحديث عنها كثيرا حتى الآن ولا يزال هناك سبب شرعي للحفاظ على احترام هذه العملية الحقيقة هي أن العملية الحقيقية والذات الأهمية تم القيام بها مرة أخرى هناك حاجة لرأب السدوع وللعمل على التغلب على الاختلافات القائمة وأنا أقول بصراحة هنا اليوم بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تماما للعودة مرة أخرى للمفاوضات ليس لمجرد المفاوضات ولكن لأن للتغلب على هذه الاختلافات ولأن مستقبل هذه المنطقة سوف يتغير كثيرا بهذه المفاوضات ليس هناك سبيل في الوقت الحالي سوى المفاوضات للتغلب على الغضب القائم في المختلف في إسرائيل وفي الضفة الغربية وفي غزة كل ذلك يمكن أن يتم حله من خلال حل ما من سبيل لإرضاء وتلبية طلبات جميع الأطراف بدون آفاق طويلة الأجل من أجل المستقبل و كل ما سيتتبع ذلك سيأتي تباعا كل شيء سوف لن يتمكن من معالجة المواضيع العالقة ما لم يتمكن من إيجاد هذا الحل الدائم كل شيء سوف يكون مرهونا مرهونا بقصر البصيرة التي جلبتنا إلى هذا الوضع What was compelling about a two-state solution a year ago? حل الدولتين والأسباب التي كانت تدعو إليه منذ سنة باتت أكثر وضوحا ورسوخا الآن أنا أعلم أن إسرائيل والضفة الغربية المعظم سوف يقولون لكم إنهم يرغبون في السلم وقد يتطلعون إليه كحلم صعب المنال هناك بعض الأشياء لا يمكن تحقيقها الآن ولكن المشكلة هي أنه بالنظر إلى ما تقدم لا يوجد بديل مطروح معقول أقول إنه من غير المقبول أن نتطلع إلى السلم ولكن في الوقت نفسه نعتمد أو نتخذ بعض الاتجاهات التي قد تناقض السلم إنه من غير المقبول أن نقول ب... ب... أن نقول إن السلم أمر غير ممكن وأنه حلم صعب المنال ولا نتخذ أي خطوات يمكن أن تحقق هذا الحلم ولكن ننغمس في الحروب ومن ثم فإنني أقول بوضوح بقناعة وبإيمان راسخ فإن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل مع الشركاء من أجل إيجاد السبيل إلى الأمام نحن مقتنعون بأن احتياجات كلا الطرفين بشأن القضايا الأكثر أهمية ودقة يمكن أن نتناولها وأن نعالجها وبأنية الحسنة وبالشجاعة نستطيع أن نعالج ليس فقط الطلبات طويلة الأجل لغزة ولكن أيضا السلم الدائم والمستدام بين إسرائيل وفلسطين وجميع الجيران نحن مدركون تماما للتحديات التي أمامنا ولكن في نهاية المطاف فجميعنا يحتاج إلى الأشياء نفسها الأمن للإسرائيليين والحرية والكرامة ودولة للفلسطينيين السلم والرخاء والرفاه لكلا الشعبين إذن هذا هو وقت الريادة والقيادة آن الأوان للقادة 
الذي أن يطلعوا بدورهم هذا الوقت الذي لا يمكن للتطرف أن يعطينا صورة ورؤية بناء للمستقبل إنه لزاما علينا جميعا أن نملأ هذا الفراغ متطلعين في ذلك إلى السلم هذا ما يتوقعه من شعوب بلداننا وهذا ما ينبغي علينا أن نقدمه لهم وليس أقل من ذلك ومن هذا المؤتمر يجب ألا نستخلص فقط الأموال ولكن التزام متجدد من الجميع بأن نعمل من أجل السلم الذي يلبي رغبات وتطلعات الجميع الفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب هذه المنطقة وأعدكم بالتزام الكامل من جانب الرئيس أوباما ومن جانبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية في محاولتنا لتحقيق ذلك وشكرا جزيلا